qué significa la, 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 las declaraciones. No pueden ser simplemente un documento que plantea ¿no? eh, que se declara cierta manifestación cultural como patrimonio si no se garantiza elementos que salvaguarden este, este patrimonio. Muy buenas, te doy la bienvenida a Encuentros Saberes, un podcast producido por el colectivo Pachacamani. Aquí encontrarás grabaciones de conferencias, simposios, conversatorios, charlas académicas y mucho más. Así, cada evento se conforma en un espacio de encuentro de saberes que generan cuestionamientos, aprendizajes y reflexiones que nos deben llevar a la acción. Este es el episodio número 3. Mi nombre es Richard Mújica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde y cuando tú quieras y cuantas veces lo prefieras. Te invito a que te suscribas para estar atento a los nuevos episodios. Te recuerdo que esta es la tercera sesión del conversatorio El Poder de la Morenada, Cultura, Educación y Salvaguardia. Este evento fue realizado en la Ciudad de La Paz el día 8 de septiembre del 2020. La idea para realizar el evento la dio David Aruquipa y nosotros como Pachacamani coadyuvamos en la moderación y la transmisión del evento a partir de nuestra página de Facebook, arroba Pachacamani Web. La ponencia de David Aruquipa titula La importancia de la salvaguardia y gestión del patrimonio cultural inmaterial, reflexiones desde la danza de la morenada. Esta ponencia aborda los siguientes aspectos, la importancia de la gestión desde el territorio, desde la comunidad y el diálogo permanente, la morenada como una conjunción de elementos y aspectos múltiples, tanto políticos, estéticos, musicales, sociales, económicos, etc. ¿Qué entendemos por salvaguardia? ¿Cuál es el rol de los gestores? Y también vemos la dinámica de la, del patrimonio como eje de la salvaguardia y la importancia de la educación como fuente de revitalización constante del patrimonio, la identidad y su cultura. En este episodio vamos a escuchar a David Aruquipa. Él estudió Administración de Empresas y ejerció varios cargos en la Administración Pública. Él siempre ha sido gestor cultural, activo en diferentes áreas del arte y la danza, luego estudió administración de empresas, lo que le permitió ejercer cargos dentro de la administración pública, en ministerios, fundaciones y posteriormente como gestor cultural en ONGs y diversas instituciones vinculadas al tema educativo cultural. Desde todos estos lugares, David ha luchado por la reivindicación, por la diversidad y las alternativas de género en Bolivia y fuera de nuestro país. No, Gracias, querido Richard, y gracias, eh, Marinia Clever, que estamos en este espacio abierto con más de 80 personas ¿no? que nos está escuchando. Ha sido, ha sido tan eh, rápida esta organización que creo hay... Hay también el hambre, ¿no?, de querer discutir sobre estos temas, de querer adentrarnos a estos temas. Y, eh, pues, eh, para mí ha sido importante eh, justamente retomar estos dos temas que Varinia y Clever eh, planteaban y poder hacer un poco de reflexión sobre eh, qué estamos eh, entonces entendiendo por el tema de la política eh, pública, de la política cultural, el tema de la salvaguardia o, o, o la patrimonialización, eh, eh, porque parece que declarar eh, patrimonio, la manifestación cultural eh, como la morenada, pues es, es, como lo dice, declarativa y no así con una agenda política, de inversión, eh, de promoción, de salvaguarda, de educación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que eh, en, este, en este espacio voy a abocarme más del lado de mi profesión, ya que te has empecinado en decir mi profesión, Richard, ¿no? que como, como administrador de empresas también ha sido esta la situación que a mí me ha abocado más al tema de la gestión, ¿no? porque eh, si bien ya por mi causa, mi vida misma, eh, la disidencia sexual que he manifestado eh, de muy joven, 
ha hecho que eh, pues la, la fiesta, la danza sea el espacio político de visibilidad y también de contestación, ¿no? Entonces, él yo baña a, a mi, mi, mi visionar cuando eh, entro a la, a la carrera de, de administración de empresas, que en algún momento, esas épocas que yo estudiaba, pues era eh, para trabajar en el banco, trabajar en una empresa como Coca-Cola, que todos se disputaban los cargos ahí, pero yo digo no, eh, más bien me salva la ley de participación popular cuando eh, ya se genera un proceso de gestión participativa donde el, el, eh, la convocatoria a las comunidades eh, indígenas, a, las, a, a, a los barrios, a los municipios, pues tenían que ser el reflejo justamente de estos planes de la vida comunitaria en sí. Entonces, por ello, para mí la gestión ha sido tan importante. ¿Por qué? Porque eh, yo creo en una gestión desde el territorio, desde el espacio, desde la comunidad misma, desde el diálogo, ¿no? porque eh, es, es así como se logra eh, transformar eh, eh, también ¿no? el, eh, la vida cultural. Y por ello también creo que eh, ha sido esta la carrera que me ha acompañado mi vida, ¿no? de mi vida de, de, re, de revolución, si quieren, desde la sexualidad a mi vida también de gestión ¿no? eh, ya académica y, y por ello. Hago esta introducción porque voy a abocar estos, eh, varios de estos puntos en lo que voy a eh, ir comentando. Bueno, primero no voy a entrar a, a ver estas distintas eh, eh, concepciones que, que ya Clever lo ha ido planteando, eh, los trabajos, las tesis ¿no? que, que se ha ido planteando, pero sí plantear que estos eh, obviamente se han ido construyendo a partir de, de, de mitos, de relatos, de historias eh, que, que, que tienen ¿no? creencias también en, en esta danza reina como es la la, la danza de la, de la morenada, pero en ello también creo que está, está muy claro el tema de, eh, de, de, la, de los significados y sentidos que tiene la, la morenada eh, en sí. ¿No? No, como decía eh, Barinia, el traje de la morenada tiene alma, ¿no? ese, ese es un aspecto así fundamental cuando eh, se plantea que eh, entonces es un ritual, ¿no? La, la, la morenada, porque le cargas de sentido ¿no? al, al, al traje, le cargas de sentido a la coreografía, a la danza, a la música. Entonces no podemos entender simplemente la morenada con una foto de moreno y ahí termina el asunto con una de, de china o de, o de negra eh, ¿no? en, en, en las fiestas eh, diversas. ¿no? Eh, la morenada es muy Muchas, es justamente estas disputas de proyectos políticos que mencionaba eh, Clever. Eh, ¿Por qué? Porque hay una conjunción de ritualidades, ¿no? de eh, religiosos, económicos, ¿no? las élites eh, que se han ido construyendo a partir de ello, lo social, las clases conquista y reivindicación también que se ha ido generando, que eso sí ha ido eh, profundizando más específicamente de las, de las compañeras eh, travestis, homosexuales de, esta, de estas épocas. Entonces, hablar de la morenada pues nos lleva a, 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 a analizar también todos estos otros aspectos, los aspectos políticos que, que tiene esta danza, estéticos, los bordados, los trajes, la música, los personajes y la coreografía. ¿no? Entonces, por ello, eh, yo creo que, que cuando, cuando se hace esta, esta declaración, primero es la, la, la declaración del 14 de, de junio del 2011, donde se declara en combo, ¿verdad?, muchas danzas, entre ellas eh, los caporales, la cuyahuada, que eh, la, la ley 135, en este caso, del, del 2011, donde se declara patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, la danza de la morenada. Primero se hace esa declaración de la danza de la morenada. Y atribuyen al Ministerio de Culturas como el encargado de hacer el registro, la catalogación, la emisión del certificado que patrimonializa la danza de la morenada, y ahí termina, dos artículos, ¿no? El, lo que comentaba Richard, ¿no? El 24 de marzo del 2014, ¿no? Posterior a esta, a esta primera eh, eh, declaración, después de 
de dos a tres años, pues ya de el 7 de diciembre como Día Nacional de la Morenada, ¿no? En reconocimiento, como plantearon, al eh, autor e investigador orureño eh, Hacha Flores. Pero ahí planteé en un segundo eh, artículo que la celebración del Día Nacional de la Danza de la Morenada se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, tal del folclore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma, ¿no? Y un artículo 3, ¿no?, que plantea que el Ministerio de Culturas, nuevamente, y las entidades territoriales autónomas, pues, eh, en el marco de las competencias que plantean, deben realizar una serie de actividades de promoción eh, para el, eh, la preservación, eh, la salvaguardia de la danza de la morena. Entonces... Ahí, ahí me pregunto, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por tema de salvaguardia? Porque hasta el momento que les hago la lectura, esto les he hecho la lectura de las leyes que salieron, en ningún momento plantean la estructura, ¿no? De la salvaguarda, de la danza de la morenada, es de esta manera. Se destinan recursos económicos para su salvaguarda. Se garantiza la investigación, ¿no? La promoción, la difusión. Eh, eh, el museo del, de, de la morenada, etcétera, etcétera, en ningún momento. Entonces ahí, pues nos lleva a la misma reflexión de, creo, estamos ahora con, con, esta, eh, eh, con esta ausencia de Ministerio de, de Culturas, ¿no? porque eh, en este gobierno eh, pues, eh, se plantea que es un gasto insulso y bueno, el Ministerio de de culturas era, es el que eh, se, viene, se ve afectado. Y hasta el momento creo, no sé si en estos días han, han elegido un viceministro de, de, de cultura, ¿no? en la nueva estructura que ahora tienen, dependiendo del Ministerio de Educación, tampoco hay respuestas ante ello. Entonces, ¿quién responde ante esta eh, ley? ¿O cómo la estamos viendo esta, esta ley eh, declarativa, ¿no? declarativa eh, de la morenada? ¿No? Entonces, ahí yo creo que es, es bueno eh, reflexionar sobre estos aspectos que también nosotros como gestores culturales, como políticos, eh, hemos ido discutiendo en los distintos escenarios, porque eh, si bien decimos, no, no quiero saber nada de la UNESCO, pues sí tenemos que saber de la UNESCO, porque también hemos sido gestores quienes hemos ido discutiendo en estos espacios, planteando eh, y también gestionando muchos elementos que ahora son política pública, no solamente del país, sino eh, eh, de la humanidad, como esta convención del 2003, ¿no? que es eh, la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, eh, que ha garantizado, si quieren, algunas declaratorias que eh, obviamente han sido muy aplaudidas por nuestro país, como el caso del Carnaval de Oruro, el 2001 y el 2008 ingresa a la lista representativa de patrimonio. Eh, cultural y material, y así no las seis expresiones que tenemos eh, eh, en este registro. Entonces ahí, eh, pues es, es, es ver qué significa la, 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 las declaraciones. No puede ser simplemente un documento que plantea ¿no? eh, que se declara cierta manifestación cultural como patrimonio si no se garantiza elementos que salvaguarden este, este patrimonio. Entonces, todo lo que ustedes han, han, han hablado, Clever y, y, y Varinia, pues está entrelazado, porque para mantenerse en vida el patrimonio cultural inmaterial, pues debe ser representativo para su comunidad. Debe recrearse continuamente y transmitirse de generación en generación. Eso lo, plante, eso lo planteamos. Entonces, Obviamente puede correr el riesgo de que algunos elementos se escan, ¿no? o eh, mueran eh, eh, si no hay estas políticas de, de, de salvaguarda, porque también ahí entra este, eh, este planteamiento de que la cultura es viva y se va revitalizando constantemente, se va dinamizando constantemente, por ende no, te, no significa eso fijar eh, o fosilizar el patrimonio eh, en una forma pura, esencialista o primigenia, como se ha ido planteando también en distintas eh, intervenciones y charlas, ¿no? Por eso 
traigo acotación, creo que hay que discutir sobre este tema de la esencia ¿no? de, que, que han ido planteando en otras charlas, no, el, patri, el, el patrimonio cultural, las danzas, eh, los trajes, pues son esenciales, son, eh, eh, deben conservarse como tal, no pueden eh, cambiarse, transformarse, etc. Entonces, esta situación nos plantea también a ver eh, eh, cómo estamos entendiendo, conociendo el, el, el patrimonio cultural eh, eh, inmaterial. En este caso estamos hablando eh, eh, de la morenada, ¿no? Entonces, salvaguarda, ¿no? Como se ha ido eh, planteando, engloba todos es, estos elementos, ¿no? De medidas eh, para garantizar esta viabilidad del patrimonio cultural y la identificación del patrimonio, lo que planteaban. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde se practica esta danza? En Huaki, en Taraco, eh, en Sillota, como es la tesis de, de Oruro, ¿no? De, del tema de, de, de las haciendas jesuíticas de, de Sillota, donde ahí se genera el, el, el relato dramático de Pisa Pisa, ¿no? Donde eh, la, la, la negra María Antonieta, que es eh, eh, que tal vez es uno de los de los íconos que ha peleado también con la China Morena, ¿no? De, de tener su lugar la China Morena y no ser una extensión únicamente de, de, la, de, la, de la negra como personaje nuevo, pues eh, eh, plantea esa figura, ¿no? Entonces, hay territorios, hay lugares donde se, está, eh, donde se practica la morenada y donde tiene significados. Y eso nos ha dado un panorama y una constelación interesante. Eh, 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 clever, ¿no? Eh, tenemos el Taraco, Ayaya Chacachi, eh, La Paz, Puro, eh, estas comunidades mismas que, que planteamos, eh, Sillota y, y otras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para, para el tema de salvaguarda, pues tenemos que justamente dibujar esa constelación. No podemos estar planteando una situación de que, no, 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 ese territorio no, no, no significa nada, o intentar anular el discurso del otro, ¿no? Porque creo que en estos momentos sí es reconocer que la morenada tiene distintos significados, concepciones territoriales, y se lee desde los distintos territorios también de distinta manera. Y creo que eso importante ¿no? para ello necesitamos documentación no la documentación la investigación no que eh, justamente eh, se planteaba hay investigaciones pero específicas no dialogando unas con las otras no parecería que eh, como como decía en, no, no recuerdo si si richard o clever decía cada quien queriendo justificar queriendo posicionar o queriendo ganar la partida ¿no? a, a, a la mirada del otro. ¿no? Yo creo que ahí más bien es, es importante este proceso de diálogo, de una lectura con la otra, por ahí ahí están las respuestas. ¿no? O, oh, es más, toda esta constelación de voces, es de relatos que, que existen, es este de la morenada. Y eso lo hace más rico. ¿No? Eso lo hace más, eh, más rico y lo hace más potente en nuestro, eh, en nuestro país. El tema de la presión, la protección de, de, de los mismos trajes, la promoción de la morenada, la valorización, eh, cómo estamos transmitiendo de, de, de generación en generación o estamos transmitiendo de generación en generación para la disputa. ¿No? Entonces, creo que la idea es justamente transmitir de generación a generación estos valores, esta constelación y diversidad de voces que, que tiene la, la morenada, porque es a partir de esa transmisión, ¿no? en, por medio de la, de la educación, que eh, eh, básicamente se va a traducir en procesos de enseñanza formal, no formal, y se va a revitalizar el patrimonio en, en, en distintos eh, aspectos. ¿no? Entonces, en este sentido, creo que eh, esta ley, esta ley de que primero declara la morenada como patrimonio cultural de la nación y declara un 7 de septiembre como el día de la morenada, pues debería estar acompañado o tenemos que darle estos contenidos de acompañamiento de acciones. Eh, que estamos planteando, de investigación, de promoción, de registro etnográfico, de difusión del patrimonio, de coordinación de los esfuerzos de salvaguarda que se están haciendo en los distintos territorios ¿no? eh, de, de nuestro país, porque en Huaki 
se sigue bailando la, la morenada y cada vez más fuerte. En Taraco tienen su propia... Eh, eh, su propio eh, planteamiento en Carnaval de Oruro obviamente como la, como la fiesta eh, madre también eh, eh, de todas las fiestas tiene que generar justamente estos espacios eh, eh, de diálogo entonces por ello creo que, que para asegurar ¿no? en, en la continuidad de la danza de la morenada que obviamente va a tener una continuidad pero como, eh, como una expresión una visión andina de ver el mundo eh, y la capacidad de adaptarnos culturalmente eh, en, entre los habitantes de Oruro, La Paz y otros territorios donde se practica, creo que es importante ya empezar ¿no? a generar estos, eh, estos espacios eh, de encuentro. Y eh, en, en este sentido, eh, creo también importante reflexionar ¿no? y, 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 y ver que, que si bien la danza de la morenada eh, tiene un día específico ¿no? de, de declaración en homenaje a Hacha Flores, que lo admiro, lo quiero mucho, bailamos sus temas, creo que es mucho más ¿no? eh, eh, la morenada, hay que eh, visibilizar mucho más dónde están las bandas de la morenada, la música, la estética, los trajes, los personajes que han ido creándose en, en, en la morenada, y ahí entro obviamente a la China Morena, eh, eh, travesti, esa reivindicación política de, la, de, las, eh, de los homosexuales de la época ¿dónde está esta revolución de las polleras que, que Clever y Rosana nos regalan en el libro de la morenada ¿no? ese análisis de, de la reivindicación también de una mirada de género de las mujeres que han, han y son ahora el, la representación fuerte de esta danza de la morenada creo que hay que contar toda la historia ¿no? y, y, y y creo que en este sentido, pues la gestión del patrimonio cultural debería enfocarse eh, a ello, ¿no? A promover y difundir el baile de la, de la morenada, a producir, a producir eh, estos documentales que documenten, ¿no? Valga la redundancia, sobre estos aspectos, ¿no? De, de, de cada uno de estos elementos que estamos eh, mencionando, eh, destacando, ¿no? Este, este carácter eh, simbólico, territorial e impacto de referencia identitaria para, la, para las poblaciones que habitamos en este en este lugar, en esta población de los Andes eh, bolivianos. ¿no? Y creo que eh, el tema de la investigación es un tema que eh, ha estado en todas nuestras charlas. ¿no? Por eso tal vez no he querido entrar mucho a la China Morena y repetir el asunto, pero ha estado en todas las charlas, elementos que se han ido dando, pero no hemos tenido justamente ese encuentro de articular todos estos temas. Todavía seguimos queriendo borrar ciertas, eh, ciertas, eh, eh, ciertos aportes culturales, ¿no? porque eso, eso se nota. Eh, eh, cuando, cuando representas desde Oruro, la morenada, eh, tú, tú parecería que estás conversando con los personajes sin tomar en cuenta aquellos otros que han aportado a, 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 a también entender la morenada como una, una danza madre, ¿no? Eh, en este caso hablo que parecería que la, que la, que la morenada se intenta, eh, a partir de este relato del Pisa Pisa, plantear solamente la presencia de la negra ¿no? eh, eh, María Antonieta como el elemento eh, único, posible ¿no? eh, de la morenada, pero sabemos que, eh, y luego ya las chinas morenas, pero representados por las eh, lindas mujeres en nuestro país que han ido eh, eh, pues posicionando este personaje. Y en eso, y en eso hasta se puede ver en los, en los distintos eh, eh, elementos, elementos hasta simbólicos que se tienen, aquí miren les muestro, esta es una tapa de disco anterior a las chinas morenas travestis, que obviamente son las negras, Antonieta, ¿no? ¿Está? Y luego, y todas las tapas de, de, de esas épocas son morenos, morenos, morenos y negra Antonieta. Y vuelve a aparecer cuando ya la china morena son las mujeres, pero con la estética travesti. En todas, en todas. Así tengo como unas, como unas veintenas de... de de discos donde justamente, ¿no? 
Y parecería que está que simbólicamente se ha borrado, no, son muchos más, eh, obviamente en otro momento les voy, a, les voy a ir mostrando porque sí creo que es interesante hacer este, este análisis, parecería que, hay, que es como un eslabón perdido el, eh, la, la China travesti, que no se contaba la historia hasta que se ha eh, planteado este, este estudio, que gracias a los compañeros también que están aquí, Barini y Clever, que los quiero muchísimo por ello, que me han impulsado para que podamos eh, profundizar este, este análisis. Entonces, creo que eh, en este sentido hay mucho que escribir, hay mucho que, que plantear en los, en los planes de salvaguarda y creo que eh, son momentos como este para poder empezar a articular estos, estos discursos y bueno, y no enojarnos, no, no molestarnos por, por la, la reflexión crítica que podamos tener, sino más bien empezar a abrir ¿no? y pensar en esta danza madre, si quieren que es la morenada, para poder a partir de ella pues justamente construir estos lazos afectivos de comunidad que nos permitan entendernos y también entender que las danzas, la fiesta, la cultura en nuestro país ha construido identidad y somos el reflejo de ellas. ¿no? Entonces yo con esto cierro ya para hacer un, un diálogo eh, delicioso, como decía, con Varinia, Clever y Richard, eh, pero sí, declarándome también así eh, amante de la morenada, he bailado morenada, eh, de, de Ney, he bailado de, de China Morena, que tenemos un, un video lindísimo, por ende, eh, pues la morenada también me identifica y creo que nos identifica como bolivianos y bolivianas. Gracias, Richard. Gracias por llegar hasta aquí, por tus comentarios, por ayudarnos a difundir este nuevo episodio. En la descripción de este episodio número 3 añadimos la información adicional sobre David Aruquipa, formas de contacto y otra información y publicaciones que eh, David tiene. Mi nombre es Richard Mújica y nuevamente te invito a visitar la página web de este podcast en pachacamani.com diagonal Encuentros Saberes. Ahí esperamos tus comentarios y consultas. Contáctanos de forma directa al formulario de la página en pachacamani.com diagonal contactar o escríbenos al correo info arroba pachacamani.com Nos encuentras en tus redes sociales favoritas como arroba pachacamani y puedes escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma que tú prefieras. Y si aún no lo hiciste, te invitamos a escuchar nuestros podcasts Pachacamani Radio y nuestros nuevos podcasts eh, a través de la ventana y sonoridades narrativas este fue un podcast más del colectivo Pachacamani reivindicando lo sonoro nos escuchamos